அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் நான் வந்து மிகவும் சாதாரண ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் இசை அறிவு இல்லாத குடும்பத்தில் படிப்பறிவு இல்லாத குடும்பத்தில் பிறந்து ஒரு சாதாரண தெருப்பாடகன் ஒரு ஊர் ஊராக போய் பாடுறதா என்னுடைய வேலை எங்கள் ஊரில் வந்து பெண் சிசு கொலை விர வரதட்சணை குடும்பம் இது சம்மந்தமாக ஒரு பகுத்தறிவு பாடல் இது சம்மந்தமாக ஊர் ஊராக போய் மேடையில் பாடுற பாடகர் தான் சொத்துக்கே க இல்லாமல் கஷ்டப்படுற காலத்தில் தான் இந்த பாட்டு பாடுற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது உண்மையவே நான் வந்து நிறைய முறை சென்னைக்கு வந்திருக்கிறேன் ஒரு ஐநூறுரூவா பஸ் பேர் அங்கேருந்து சாப்பாடு எங்கள் வீட்டுக்கு அறி கட்டி கொடுத்துருவா அங்கேருந்து சாப்பாடு மூட்டை கட்டிட்டு தான் அங்கே வந்து தேடுவேன் ஏன்னா யாரும் உள்ளே விட மாட்டாங்க நம்மளெலாம் இந்த சமயத்தில் தான் வந்து தருமபுரியில் வந்து இந்த ஜோக்கர்னு படம் எடுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த படத்தில் வந்து அந்த மாவட்டத்தில் யார் யார் பாடகர் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து அங்கே சார்லாம் வந்து தேர்ந்தாங்கன்னா அப்போ என் நண்பர் வந்து என்னை வந்து சார் விட்டு கூட்டி போய் விட்டாங்க அங்கே நான் பாடி கட்டினேன் அங்கே ப பதிவு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க அது ஒரு மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் கூப்பிட்டாங்க உண்மையாகவே என்னால் அதை மறக்க முடியாது இந்த ரெக்கார்டிங் ரூமு இதெல்லாம் வந்து நாங்கள்லாம் புதுசு ரெக்கார்டிங் ரூமு பார்க்கும் போதே எங்களை அந்த அந்த உள்ள ஏசியில் போகும்போதே நம்மளுக்கு உடம்புலாம் செலுத்து போச்சு ஏசியே புதுசு நம்மளுக்கு உள்ளே போய் பார்க்குறோம் அந்த மைக்கெல்லாம் இன்னும் பெரிய பெரிய மைக் அந்த ரவுண்டாக முன்னெல்லாம் இருக்குது அந்த ரெக்கார்டிங் மைக் இதெல்லாம் பார்க்குறதே எங்களுக்கு புதுசு அதை பார்த்துதான் கை காலெலாம் வில வந்துருச்சு என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடணும் நாங்கள் வீதியில் பாடுற மாதிரி தான் மைக்கில் தானே பாடுவோம் மைக்கே இருக்கா சில மடைகளில் மைக் இருக்காது மைக்கு நல்லா இருக்காது கற்று கற்றுன்னு கற்றுறதா நம்ம வேலை அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் கற்றினேன் கத்தந்து அவங்க மைக்கெல்லாம் வந்து மாற்றி மாற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சு சத்தம் கொஞ்சம் தூரமாக என்ன பாருங்க பக்கம் என்ன பாருன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் நான் வந்து உண்மையாக சொன்னாங்க முதல்ல கொஞ்சம் தடுமாறினேன் அப்புறம் நம்ம இசை பாரு சாமி ஒன்று சார் வந்து நீ ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நல்லா பாடுங்க நல்லா பாடுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கட்டி கொடுத்து மறுபடியும் உண்மையாகவே அந்த பாட்டு பாட அனுபவத்தை என்னால் மறக்க முடியாது அதே போல் நான் ஒரு வருஷம் வந்து இந்த ஒரு இந்த பாட்டுப்படி ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இங்கே தான் வந்து முத முதலாக நாங்கள் வந்து இந்த என்னுடைய பாட்டை வந்து திரையில் பார்த்தோம் என்னுடைய குரலை இந்த திரையில் இந்த ஒரு மைக் செட்டில் இந்த ஒரு ஏசியில் பார்க்கும்போது எங்கள் உடம்புலாம் செலுத்து போச்சு அந்த அந்த நிகழ்வையே என்னால் மறக்க முடியாது ஏன்னா அப்போ வந்து நல்ல ட்ரெஸ்ஸாக போட்டு வர சொன்னாங்க இந்த மேடைக்கு வரும்போது அப்போ என்னுடைய துணைமையுடைய தோட்டம் அடகு வச்சுட்டு சூப்பரான வேஸ்ட்டு சூப்பரான சட்டை போட்டு மாப்பிளமே ஜம்மு நின்று அந்த மேடை தான் நின்று இப்போ நினச்சா கூட அது என்ன கூசுது மறுபடியும் ரெண்டாவது மேடை இவ்வளோ பெரிய மே மேதைகளுக்கு இடையில் நான் என்னையும் ஒரு ஒரு சாதாரண பாடகனை மேடை மேலே உட்கார வச்சு சத்தியமாக மறக்க முடியல அதே போல் தேசிய விருது என்னுடைய முதல் பாட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு புகழ் அடைஞ்ச போதும் உங்கள் கைத்திட்டு தான் எங்களுக்கு முக்கியம் பாருங்க டாலர் கழுத்துலேயே போட்டுருக்குறோன்னா இதுதான் எங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக ஒழிய மற்றபடி பணமே கூட கிடையாது நீங்கள் கைத்திட்டுறது தான் எங்கள் சந்தோஷம் நீங்கள் கைத்திட்டி நான் பாடி நீ கைத்திட்டி நல்லா இருக்குப்பா நல்லா இருக்கு சொன்னாவே அதே எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்தை விட இவ்வளோ பெரிய மேதைகளுக்கு இடையில் எங்களை வந்து நாங்களாம் வந்து ஏரோப்பில் எல்லாம் அண்ணான் தான் பார்த்துருக்குறோம் எனக்கு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் மேலே போகும்போது இப்போ கூட நான் போன வாரம் கூட நாங்கள் பாருமா எங்கள் பிள்ளைங்கெல்லாம் கூட்டு பாருமா ஏரோப்பில் போகும் தான் காட்டணும் எங்கள் குடும்பத்தையே வந்து ஏரோப்பில் வந்து கூட்டி போனார் என் நண்பு தயார் பேசார் பிரபு சார் தான் எல்லா செலவும் பண்ணிக்கிட்டாரு என்கிட்ட இது இல்லைன்னு வாப்பா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் எல்லா செலவும் நாங்கள் எல்லாருமே குடும்பத்தோடு ஏரோப்பில் போனோம் எங்கள் பசங்க எங்கள் துணைவியெல்லாம் உண்மையே இந்த வாழ்க்கையே மறக்க முடியாது அங்கேயும் அப்படி தான் அங்கே போனால் ஜனாதிபதி அவார்டு ஜனாதிபதிக்கு ஐயா முன்னால் அவ்வளவு பெரிய மேதைகள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க மேதைகளுக்கு முன்னால் நான் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் பாடும்போது எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா நம்ம வந்து பெரிய ஒரு சங்கீத குடும்பத்திலேருந்து வந்து ஒரு பெரிய நிறையா பாட்டு பாடி ஒரு ஒரு ஆயிரம் பாட்டு பாடி இந்த பரிசு வாங்கியிருந்தால் கூட இருக்கும் மொதல் பாட்டு மொதல் பாட்டிலேயே இவ்வளோ பெரிய அவார்டு எனக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியல நான் என்னால் பாட சொன்னால் எத்தனை பாட்டு வேணாலும் பாடிடுவேன் பேச சொன்னால் எனக்கு பேச தெரியல முதல் நான் வந்து நன்றி சொல்லிடுறேன் ஏன்னா என் வாழ்க்கையே ஒரு சாதாரண தான் சொன்னோம் ஒவ்வொரு என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளாக வித்து தான் நான் குடும்பம் எடுத்திருந்தோம் எங்கள் சொந்த ஊர் விட்டு கூட நான் வெளியே போயிட்டேன்னா அங்கே ஊரில் இருந்து அசிங்கம் நான் ஒரு ஜோக்கர் தான் அந்த ஊரில் என்னை எல்லாம் ஜோக்கர் மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க ஏன்னா ஊர் ஊராக பாட போகிறது ஊர் ஊர் நான் சினிமாவுக்கு நடிக்க போகிறோன்னு சொல்கிறது இதுவே வேலை இருக்கிறது எங்களை யாரும் மதிக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது என்னுடைய ஊரில் எங்கள் அப்பாவே மதிக்க மாட்டார் எங்கள் அப்பாவே என்னடா நீலாம் அதான் நான் அப்படி தான்டா நீ இப்படி
அதில் நடிச்சார் பாருங்க என்னுடைய நண்பர் குரு சோமசுந்தரம் சார் இந்த ஏக்கத்தோட நடிப்பு ஒரு சாதாரண காதலியாக ஏக்கத்தோடு அந்த பார்க்குற அந்த சீனுக்கும் என்னுடைய குரலுக்கு தான் வந்து விருது கிடைச்சவுடைய என்னுடைய குரலுக்கு மட்டும் கிடையாது அவருடைய ஒளிப்பதிவாளர் சரியன் சார் எடிட்டர் சண்முகம் சார் அந்த படத்தில் பணியாற்றிய அத்தனை கலைஞர்களும் தான் இணைய இயக்குனர் சரவணன் சார் உதவி இயக்குனர் எழில் சார் அதே இவங்க எல்லாமே தான் அந்த படம் இந்த படத்தில் யார் யார் பணியாற்றாங்க என்னுடைய பாட்டுக்கு வாசித்த இசையமைத்த இசை கலைஞர்கள் ஏன்னா அவங்க அந்த இசையெல்லாம் இசையோட அந்த ஒளிப்பதிவோட அந்த திரையோட அவங்க நடிப்போட இதெல்லாம் பார்க்கும் போது தான் பவா செலந்தோ சார் அந்த ஒரு சீனுக்கு வருவார் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது தான் என்னுடைய பாட்டுக்கு எனக்கு விருது கிடைச்சி எனக்கு விருது வந்து எனக்கு கிடைத்த விருது கிடையாது என்னுடைய குழுக்கு கிடைத்த விருது தான் என் அவங்கள வந்து வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது அப்புறம் வந்து என்னை வந்து இப்போ சில பேட்டிகள்லாம் பார்த்தோம் இதை வந்து இதே கோல் மால் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா நான் யாருமே தெரியாது எனக்கு ஒரு விருது கிடச்சிருக்குது அது பிரிய தர்சன் குழு சாருக்கு உண்மை ரொம்ப நன்றி அவர் இந்த வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது ஏன்னா அங்கே எத்தனை பேர் சந்திப்பு நம்ம ஒளிப்ப திரு சார்லாம் வந்து அப்போ தான் முதல் முதலாக பார்க்குறோம் வயலமுத்து ஐயாலாம் எவ்வளோ பெரிய மேதை அவர் வந்து எனக்கு எங்களுடைய கை கொடுத்து பேசும்போதே எனக்கு அப்படி உடம்புலாம் சிலுக்குது ஏன்னா அவர்கிட்ட நம்ம போய் கை கொடுத்து பேசுகிற அளவுக்கு நம்மளாம் இதே கிடையாது நம்மளாம் யாருமே தெரியாது அவர் அன்பாக என்னை வந்து எல்லாம் பழகிறாங்க என்னுடைய உண்மையாக பிரபு சார்லாம் எங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற அன்புலாம் நாங்கள் வெளியே சொல்ல முடியாது அது அந்தளவுக்கு பெரிய அன்பாக இருக்குது நாங்கள் இப்போ எப்படி அவங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் இவங்களுக்கு எப்படி நான் மறுபடியும் திருப்பி செலுத்த போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல நான் இப்போ நான் எப்படி நான் வந்து ஏரோ பிளானில் பறந்தேனோ அப்படி தான் இப்பயும் பறந்துட்டு இருக்கிறேன் மனசில் எனக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம்